So, hi everyone, my name is Harsh Kushwa. Now I am discussing about the different method of developing of latent fingerprint. The first and the basic of and the origin is the composition of sweat. So it consists of nitrogen to nitrogen per 5.5 percent water and 0.5 to 1 percent of solid waste. And solid waste are of two types: organic and inorganic. Inorganic के अंदर आपके oil आ गया, fat आ गया, etc. Organic के अंदर आपको blood, saliva, sebum और बहुत सारे अलग chemical बहुत सारे अलग chemicals होंगे. And the, इसके बाद type of fingerprint. Type of fingerprint basically three types होते हैं: latent, patent and plastic. लेटेंट फिंगरप्रिंट क्या होता है लेटेंट फिंगरप्रिंट वो फिंगरप्रिंट होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं तो आपका जो प्रिंट उस पर जा रहा ट्रांसफर हो रहा है जो विजिबल नहीं जो पार्शियली विजिबल है वो होता है लेटेंट फिंगरप्रिंट देन पेटेंट पेटेंट इज फुल्ली विजिबल टू द नेकेड आइज लाइक इफ आपकी उंगलियों पर ब्लड लगाए या पेंट लगाए आप उससे किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं तो जो ब्लड और पेंट ट्रांसफर हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे इन द फॉर्म ऑफ फिंगरप्रिंट दैट इज नोन एज पेटेंट फिंगरप्रिंट एंड देन थर्ड इज प्लास्टिक अगर आप किसी क्लियर और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम योर फिंगरप्रिंट फ्रॉम योर फिंगर टिप्स सॉरी द प्रिंट ऑफ योर फिंगर्स ये ट्रांसफर टू दैट सरफेस उसको डेवलप करने के लिए आप मोल्डिंग मेथड यूज करते हैं डिफरेंट कैपिटल मेथड्स इसके अंदर पहला है निन हैंड्रिंग निन हैंड्रिंग के लिए आपको किसी भी रिटर्न फिंगरप्रिंट को रिटर्न फिंगरप्रिंट के सैंपल को लेना पड़ेगा उसके ऊपर आपको निन हैंड्रिंग को स्प्रे करना पड़ेगा या उसे स्प्रे करेंगे तो एक पर्पल ब्लू कलर का फॉर्म एक फिंगरप्रिंट फॉर्म होगा इसलिए आप इस स्लाइड में देख सकते हैं जो कि क्यों होता है क्योंकि निनाइट्रिन के अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है जो है अमीनो एसिड अमीनो एसिड रिएक्ट करता है आपको स्वेट से रिएक्ट क्यों करता है क्योंकि स्वेट के अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है वो है प्रोटीन प्रोटीन और अमीनो अमीनो एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो वो ब्लू और पर्पल इस कलर डेवलप करते हैं जिसकी वजह से आपको आपका रिलेटेड फिंगरप्रिंट ब्लू और पर्पल दिखता है आयोडिंग फिंग सबसे पहले बात सबसे पुराना फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट मेथड है जिसके अंदर हम क्रिस्टल आयोडिन लेते हैं उसे रिप्रेस करते हैं रिप्रेस क्यों करते हैं उसके पेपर की वजह से वो पेपर्स को हम एक चेम्बर में कैद करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गैस उसके अंदर हम अपना सैंपल डालेंगे जब अपना सैंपल डालेंगे तो ड्यू बिकॉज ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्वेट प्रेजेंट इन दैट एट दैट सैंपल इट रिएक्ट एंड डेवलप द फिंगरप्रिंट इन द फॉर्म ऑफ विजिबल फिंगर थर्ड इज जेंटिन वायरेट जेंटिन वायरेट एक अनदर केमिकल है जो कि एज अ सेकेंडरी डेवलपिंग मेथड यूज होता है जैसे कि आप मान लीजिए आपने टेप पे किसी फिंगरप्रिंट को लिया जो पार्शियल एजिबल था वो लेटिन फिंगरप्रिंट था उसे आप उसके लिए उसको डेवलप करने के लिए आपको जेंटियन को स्प्रे करना पड़ेगा ऑन दैट एड्रेसिव साइड ऑफ टेप सो दैट इट कैन डेवलप ऑटोमेटिकली एंड विजिबल इज लास्ट इज अमीनो ब्लैक एज यू कैन सी ऑन दैट अफेक्टिंग फिंगरप्रिंट द फर्स्ट इज एज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके फिंगरप्रिंट पर रिंकल खान लग जाएंगे जो रिंकल की वजह से आपका फिंगरप्रिंट डिस्ट्रॉट होने लगेगा वो थोड़ा खराब आएगा एज कम्पेयर टू बिफोर ट्वेंटी ईयर थर्टी ईयर्स एंड द सेकेंड इज फाइन रिज फाइन रिज का मतलब है अगर आपके फिंगरप्रिंट पर या आपके फिंगर्स पर कुछ कट है क्योंकि वो डीप है जिसकी वजह से आपकी जो रिच पैटर्न है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं द थर्ड इज वेदर वेदर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स फर्स्ट इज टेम्परेचर एज यू नो इंडिया के अंदर टॉप मिडल एंड लोअर एरियाज पे डिफरेंट टेम्परेचर है टॉप इज कंसिस्ट ऑफ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स एंड लाइक शिमला शिमला में अगर आपको कोई फिंगरप्रिंट है तो वो लॉन्ग लास्ट करेगा एक महीने तक एंड द मिडल ऑफ द इंडिया इट कैन लॉन्ग लास्ट टू द टू टू थ्री डेज बिकॉज ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर एंड इफ यू आर इन डेजर्ट एरियाज लाइक राजस्थान और सम एरियाज सो अगर आपका फिंगरप्रिंट वहां है तो वो एक दिन एवरेज हो जाएगा एंड सेकेंड इज प्रेशर इफ यू आर हैंडलिंग और लिफ्टिंग अवी ऑब्जेक्ट Your finger is pressurized, and due to that, that pattern get distorted and overlap each other. AFIS. AFIS means Automatic Fingerprint Identification System. It basically has four duties. First is enrollment, enrolling the fingerprint. The second is verification, verifying the fingerprint of that person. The third is analysis, analyzing the fingerprint for of that person, and if there is any updation. And the fourth is update, updating. Operation of fingerprint. If there, there is any change of fingerprint due to any accident or due to any changes, that it want to update the fingerprint. And the positive, the positive factors of NFI AFI is, is it is fast and it is human error free because it is automated by the computers. As you can see, the samples of the AFI is are here. Thank you.